Max Stirn, der böse Nero und die schicklich Gute. Ein Nero ist nur in den Augen der Guten ein Böse. Mit den Meinigen ist er nichts als ein Besessener. Wie die Guten auch. Die Guten sind von ihrem Gutsein besessen. Die Guten, seine Nero, hat den Erzbösewicht und verdammten ihn in die Hölle. Doch warum hindert ihn niemand in seinen Willkürlichkeiten? Warum ließ man sich so viel von ihm gefallen? Waren etwa die zahmen Römer, die von einem solchen Tyrannen sich allen Willen binden ließen, um ein Haar besser? Im alten Rom hätte man Nero augenblicklich hingerichtet und wäre nie sein Sklave geworden. Aber die jetzigen Guten unter den Römern schätzen ihm nur die sittliche Forderungen entgegen, jedoch nicht ihren Willen. Sie seufzten. Ach, unser Kaiser huldigt nicht der Sittlichkeit, so wie wir. Sie selber blieben sättliche Unkartanen, bis endlich einer den Mut fand, die schickliche, gehorsame Untertänigkeit abzuschütteln und den Tyrannen zu ermorden. Und dann jauchzten dieselben guten Römer, die als gehorsame Untertanen alle Schmach der Willenlosigkeit ertragen hatten, über die frevelhafte, unsittliche Tat des Mörders. Wo war denn bei den Guten der Mut zur Revolution, den sie jetzt priesen, in dem ein anderer hingefasst hatte? Die Guten konnten diesen Mut nicht haben, denn eine Revolution und keinen Aufstand ist immer etwas unsittliches wozu man sich nur entschließen kann, wenn man aufhört, gut zu sein und böse wird. Nero war nichts schlimmer als eine Zeit, in der man nur eins von beiden sein konnte, entweder gut oder böse. Seine Zeit musste von ihm urteilen, Nero ist böse, und zwar im höchsten Grade böse, er ist kein Flaue, sondern ein Erzböser. Alle Sittlichen und Guten können nur dieses Urteil über ihn fällen. Ach, Sorken, wie Nero einer war, leben heute noch mitten unter uns. Bequem lebt sich's allerdings nicht unter ihnen da man keinen Augenblick seines Lebens sicher ist. Lebt man unter den sittlich Guten etwas sicherer? Nein, seines Lebens ist man da ebenso wenig sicher. Nun wird man rechtens gehackt. Man ist seiner Ehre nicht sicher. Die derbe Faust der Sittlichkeit geht unbarmherzig um. Aber man kann doch nicht einen Schurken und einen ehrlichen Mann auf gleiche Linie stellen. <lacht> Nun, niemand tut das öfter als ihr Sittenrichter. Einen ehrlichen Mann der offen gegen die bestehende Staatsverfassung, gegen die heiligten Institutionen redet, den sperrt ihr ein, ein als ein Verbrecher. Und dem Schurken <lacht> überlasst ihr öffentliche Ämter. Nero wurde durch seine Besessenheit unbequem. Doch kein echter Mensch würde nur jammern, wenn der Tyrann die heiligen Gesetze nicht achtet, sondern er würde ihm seinen Willen entgegensetzen. Die sogenannten Guten halten dem Tyrannen aber nur die unveräußerlichen Menschenrechte entgegen. 
Das ist alles, was sie tun. Sie verdienen, ausgelacht zu werden. <lacht> Achtung, Achtung. Ähnlichkeiten mit Merkel und den Gutmenschen sind rein zufällig.